ലോക്സഭാ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നതിനിടെ പി ജെ ജോസഫ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പി സി ജോർജ് എത്തി സമാധാന സന്ദേശം എന്ന പേരിൽ ഗാന്ധിജി സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ബാനറിലാണ് ജോസഫ് പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം നടത്തുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴൊക്കെ ജോസഫ് ഗാന്ധിജി സ്റ്റഡി സെന്ററിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജോർജിനെ കൂടാതെ കേരള കോൺഗ്രസിലെ മാണി ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷക്കാരായ എൻ ജയരാജ് എം എൽ എ തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ സി എഫ് തോമസ് എം എൽ എ എന്നിവരും പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞത്തിന് പിന്തുണയുമായി വേദിയിലെത്തി ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പുകാരായ മോൻസ് ജോസഫ് എം എൽ എ ടി യു കുരുവിള അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടി വൈസ് ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി കേരള യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ജോസഫ് ഈ പരിപാടി തലസ്ഥാനത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ജോർജ് നടത്തി വരികയും മാണി ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ജോസഫ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്ക് ജോർജ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാട് റോഡിൽ പോലീസുകാരെ മർദ്ദിച്ച ശേഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ് എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് കീഴടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയാണ് എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് നസീം കീഴടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ നസീം പങ്കെടുത്ത ദൃശ്യം പുറത്തു വന്നിരുന്നു മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലനും കെ ടി ജലീലും പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും എസ് എഫ് ഐ നേതാവുമായ നസീം പങ്കെടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലായിരുന്നു പരിപാടി പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നസീം കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു നസീം ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് ഇതുവരെ നൽകിയിരുന്ന വിശദീകരണം എന്നാൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനടുത്താണ് പരിപാടി നടന്നത് നസീമിനെ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പോലീസുകാരന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് പാളയത്ത് ട്രാഫിക് നിയമലംഘനം ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ് എ പി യിലെ പോലീസുകാരായ ശരത് വിനയ ചന്ദ്രൻ എന്നിവരെ എസ് എഫ് ഐ കാർ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചത് പോലീസുകാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു ശ്രീശാന്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി ആ ജീവനാന്ത വിലക്ക് അഞ്ചു വർഷമാക്കി ചുരുക്കാനെ ശ്രീശാന്തിന് അപേക്ഷ നൽകാനാകുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി വേറൊന്നും ശ്രീശാന്തിന് ചോദിക്കാനാകില്ല ശ്രീശാന്തിന്റെ സ്വഭാവം മോശമായിരുന്നില്ലെന്നും എന്തിന് കയ്യിൽ ഇത്രയധികം പണം കരുതിയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഒരു അനാഥാലയത്തിന് നൽകാനാണ് കയ്യിൽ പണം കരുതിയതെന്നാണ് ശ്രീശാന്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് കോഴക്കേസിൽ നിങ്ങൾ പോലീസിനോട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചത് എന്തിനെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു പോലീസ് മർദ്ദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ പി എൽ കോഴയിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനുണ്ടെന്നും സമയം അനുവദിക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ എം ജോസഫ് അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരാണ് ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ചത് ബി സി സി ഐ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ശ്രീശാന്ത് ഹർജി നൽകിയത് മുനമ്പം മനുഷ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം കൂടുതൽ മനുഷ്യക്കടത്തുകളിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മുനമ്പത്ത് നിന്ന് എഴുപത് പേർ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്രിസ്മസ് ഐലൻഡിലേക്ക് കടന്നെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് നടന്ന മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലായ പ്രതി പ്രഭു ദണ്ഡപാണിയുടെ മൊഴിയാണ് അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് നടന്ന മനുഷ്യക്കടത്തിലേക്ക് പോലീസിന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ അംബേദ്കർ നഗറിൽ നിന്നാണ് പ്രഭു ദണ്ഡപാണിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളും ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് പുറപ്പെട്ട സംഘത്തോടൊപ്പം പോകാനിരുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ പണം പൂർണമായും നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നതോടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും കയറ്റിവിട്ട് അടുത്ത തവണ പോകാനായി താൻ ഇവിടെ തങ്ങുകയായിരുന്നെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും താൻ മുനമ്പത്ത് നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നെന്നും രണ്ടു വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നെന്നും പ്രഭു പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ ഇയാളുടെ വസതിയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ താൽക്കാലിക പാസ്പോർട്ടും മറ്റ് യാത്രാരേഖകളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പിടിയിലായ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കാനായാണ് അധികൃതർ താൽക്കാലിക പാസ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നത് മുനമ്പത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ മനുഷ്യക്കടത്തുകൾ നടന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തൽ പോലീസിനും പുതിയ അറിവാണ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉൾപ്പെടെ വീഴ്ചയാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം